¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer va a ser enseñaros cómo voy a organizar y a ordenar el armario y la cajonera de mi hijo de Amir. No va a ser un cambio de armario estrictamente porque ya lo tengo todo fuera, no es que tenga la ropa de invierno guardada y la de verano todavía aquí, lo tengo todo mezclado, entonces mmm, lo que voy a hacer va a ser retirar la ropa de verano, quitar lo que ya le está pequeño, sacar algunas cosas nuevas y bueno, eh, ponerlas en las cajoneras y en los armarios y, va, y voy a organizarlo todo de nuevo porque lo tengo todo mezclado, mal organizado y ya sabemos que cuando empiezan a estar las cosas mal organizadas, peor lo, lo tienes porque ya dices, bueno, ya que está así da igual, voy a poner esto a mal aunque sea y tal. Que os enseñé en el vídeo del haul de Ikea, que si no lo habéis visto os dejo por aquí arriba la etiqueta para que cliquéis una vez acabéis este vídeo, claro. Y vayáis a verlo, os enseñé que, que compré organizadores, entonces voy a utilizarlos y voy a, en definitiva voy a dejarlo todo más organizado o esa es mi idea. Así que, que nada, si queréis ver cómo queda, quedaros conmigo. Os voy a ir enseñando cómo lo tengo todo antes de, orda, de, de ordenarlo y el después, ¿vale? Y, y nada, pues quedaros conmigo y os voy a hacer un plano general de lo que es el armario. Est, esta puerta de aquí no la vamos a abrir porque aquí tengo cosas que son mías, eh, eh, ropa de mi madre cuando viene, entonces esto no lo vamos a abrir, no lo vamos a tocar. Y estas dos, pues aquí es donde tengo la, la ropita de Amir, que os voy a hacer un plano general. Para que veáis cómo está ahora, antes de... Ay. Y arriba tengo lo que son mantitas, el protector de la cuna pequeña, de la mini cuna que teníamos en nuestra habitación, que ya la hemos guardado. Eh, esto de aquí abajo gris es el... ¿Cómo se llama? La funda esta del carro calentita. Bueno, la funda donde va el niño metido en el carro calentito. Vale, este organizador lo enseñé en Ikea, que ya lo enseñé por Instagram. Que por cierto, si no me seguís en Instagram, os dejo por aquí eh, mi usuario para que me sigáis. Porque ahí comparto, mmm, lo comparto todo. Estoy activa todo el día. Y voy hablando con vosotras, voy haciendo historias. Entonces, ahí estoy más accesible, digamos. Bueno, aquí tengo lo que es básicamente los chandals que son conjuntos completos para la guardería y tal. Aquí tengo pantalones de chándal. Esto digamos que es lo que usa en el día a día. Eh, aquí tengo camisetas de manga larga y aquí tengo los tejanos y los pantalones así que no son los de la guardería, sino que son los de salir y tal. Aquí tengo bodys que están nuevos y aquí tengo las bambitas de él. Eh, aquí tengo los abrigos, algunos jerseys, algunas camisas y lo que es así más de colgar, ¿vale? Eh, luego aquí abajo tengo los calcetines... Ahí atrás tengo cositas que no ha usado todavía, que son geles que le regalaron y cosas de estas. Aquí tengo unos juguetes de él. Y más atrás, a ver qué es lo que tengo, que, no, que ni me acuerdo. Ah, sí, las perchas que, que me sobraron de cuando recogí, bueno, cuando ordené la, la última vez, me sobraron esas perchas y las he guardado porque seguro que las utilizo. Y esta cesta la tengo vacía, que tengo aquí una bolsa para ir a comprar. Y, y abajo... Tengo la colcha de la cama de la cama grande, digamos, que ahora ya no duerme en cuna, porque ya no quiere dormir en cuna. Tengo unos cuantos papeles de regalo y ahí son regalos que me dieron que todavía no he usado. Esto es la mochila, bueno, la bolsa con la que, la que llevo cuando nos vamos a casa de mis padres o lo que sea, que es más grandecita. Y la bolsa del car la, el bolso del carrito lo tengo en este armario de aquí que hemos dicho que lo vamos a abrir. Luego esto es la cajonera, os voy a hacer también un plano general. Eh, aquí arriba tengo lo que más usa, que son bueno, las cremas, la colonia, eh, algunas cremitas que, pues por ejemplo, para la dermatitis y algunos medicamentos, que esto no lo quiero tener así porque tengo cosas aquí que no uso en muchísimo, en muchísimo tiempo, como son los medicamentos y tal, que tengo aquí también algunas cosas. Y esto lo quiero tener guardado, entonces aquí dejaré cosas que son necesarias para el día a día. Eh, aquí bueno el cambiador aquí tengo su, su, su cojín que lo pongo aquí para que cuando lo estiro aquí pues que no se dé con el borde ese y nada esto ya está sucio lo vamos a cambiar y aquí en el primer cajón lo que tengo aquí son calcetines que se le han ido quedando pequeñitos algunos están nuevos y estos, estos están nuevos eh, aquí tengo más o menos lo de verano bueno tengo aquí algunos jerseys que también se le están empezando a quedar pequeñitos que son finitos este polo que también es de manga larga que creo que no se lo ha puesto nunca es del Zara y no sé, este aún le, aún le está este aún se lo puede poner es de manga larga, sí, de manga larga eh, os, os digo, lo tengo todo súper mezclado, manga larga, con manga corta con, o sea que, lo vamos a arreglar todo, todo esto es de verano, camisetas de verano, eh, algunos pantalones, este es un pantalón corto polo, bueno todo esto es de verano y aquí tengo los pantalones de tejano de cortitos de verano 
Luego aquí tengo los pañales y las toallitas que usan el día a día. Aquí tengo el pijama que está, que lo tiene en uso, el que, el que digamos le voy a poner hoy, que lo tiene limpio todavía, que se lo ha puesto a lo mejor una vez y no lo ha ensuciado. Tengo los bastoncitos, tengo un babero, toallas, muy mezclado, chupete, eh, suero. Mmm, y aquí detrás del todo, que no voy a poder sacarlo, tengo ay, bueno, paquetes de, de toallitas de recambio. Entonces, esto lo tenemos en el segundo cajón. Uf, tengo aquí toallas y baberos. Los chupeteros que los tengo aquí metidos, que como no usa chupete ya, pues aquí los tengo. Eh, aquí que tengo. Aquí tengo lo que son las joyitas de él que le han ido comprando, pues las cadenitas, los anillos y tal, que son regalos. Aquí tengo pantalones, o sea, pantalones cortos de verano, todo esto es de verano. Y camisetas de verano. Aquí tengo bodys, que hay algunos que se le han quedado pequeños, como por ejemplo este, eh, este creo que también. Entonces, estos son de manga corta, todos estos bodys. Aquí tengo más cositas que se le han ido quedando pequeños, pantalones cortos, camisetas. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo un, un saco que no sé lo que lleva, vamos a ver. Esto lleva un babero y una toalla, que seguramente que lo preparé para sal salir algún día. Eh, aquí tengo pues más toallas y baberos porque no me cabía todo ahí aquí tengo la, la caja de mi teléfono aquí tengo pijamas que esto sí que le va aquí estos son pijamas de manga corta pijamas aquí tengo más bodys y pijamas todos estos pijamas sí que le van y estos bodys creo que también y aquí tengo pues la, las cosas estas para gatear que ya no las usa y más calcetines bueno ya veis, un poco de todo. La manopla esta, que no sé qué hace aquí. Bueno, un poquito de todo. Aquí en el tercer cajón tengo... Tengo las toallas. Todas sus toallas. Tengo muselinas así más gorditas. Estas dos más gorditas. Estas son dos más finitas. Tengo las tocas. De cuando era más bebé. Tengo esto que es la... La colcha de la cuna, digamos. Y la sábana. Eh, luego aquí tengo muestras de cosas que le han ido dando para él, para mí, anticelulíticos, no sé qué, el jabón este para lavar los biberones y las tetinas y todo esto, crema balsámica, que esta es la que le uso, no, a ver, es la misma creo, sí, es la que le, la que le compré en grande, pues es, mira, tengo aquí la muestra, no lo sabía. luego tengo esto que son leche corporal, todo esto son muestras que me han dado, esto de Suavinex, que es también una loción corporal, esto de Instituto Español, que es una loción hidratante, pegatinas que no sé, me venían con algo. Y estos son unos clips. O sea. Aquí tengo las cajas de lo que me regaló mi marido cuando di a luz. Bueno, uno de los regalos que me regaló cuando di a luz. Y estos son eh, gasas estériles. Y ahora, en el último cajón, esto sí que es muy desastre. O sea, aquí sí que tengo, vamos... Estos son cosas que le están grandes, que todavía son regalos, que todavía no va a poder usar porque le quedan grandes, bastante grandes. ¿Qué más? Voy a aprovechar y voy a sacar ya. Estos son muestras de, de pañales que me han enviado. Tengo más por aquí. Estas muestras de pañales que me han ido enviando, que tengo que usarlas porque se le van a quedar pequeñas. Estos son muestras de pañales, pero de cuando era más pequeñas que no me dio tiempo a usarlas, que se las daré a alguna amiga. Esto es lo típico que te dan cuando... Aquí tengo de todo, ¿eh? O sea, vais a encontrar de todo. Vale, esto, que no sé qué hace aquí. Pijama, que le estaban pequeños cuando se los regalaron, pero ahora ya le irán bien. Aquí, que tengo? No sé lo que tengo en este. Hecho. Más medicamentos de cuando le hicieron la circuncisión. Esta caja, no sé si tiene algo, la guardé porque me parecía mona. No, no tiene nada, pero como me parecía bonita, la guardé. Y la utilizaré para algo, aunque sea para mí. El cargador del, del ordenador. Más pijamas. ¿Este qué talla es? Esto le va bien, ¿ves? Tengo aquí pijamas que le van bien y yo pensando en comprarle pijamas. Mira, otro pijama. ¿Qué talla es? Este también le va bien. ¿Tres años? Estos son tres años y esto le va a mi niño. <risa> bueno, se lo probaré y si no, pues lo guardaré. Bueno, pues como veis, esto es lo, del, lo, del, lo de la silla del coche. Que ya se lo hemos quitado... Esto tengo aquí las cosas estas que te dan en el hospital, que yo lo aprovecho y lo utilizo para como cambiador cuando salimos y tal. 
muestras de discos para la lactancia, ropa que le ha quedado pequeña, todo esto es ropa que le ha quedado pequeña, Mira, aquí tengo más muestras de pañales, ¿qué más? Aquí tengo su cápsula del tiempo que se la estoy haciendo y tiene pues, las cosas más significativas para de, de él, de cuando nació, digamos. La primera muda, el, lo, del, lo mío del hospital que me dieron a mí, el suyo que le pusieron a él. Bueno, cositas de... Aquí tengo el ombligo. Aquí no lo veis. ¿Dónde, ¿Dónde está la cámara? Aquí. Aquí tengo el ombligo y cositas de estas. Bueno, bambas que le han ido quedando pequeño. Bueno, todo esto es ropa que le ha ido, peque que le ha ido quedando pequeño. Esto es lo del carro nuevo, cositas del carro nuevo. La caja de la cámara, la caja de mi otro iPhone y bueno, cosas varias.
Los precios no me acuerdo realmente. Pero bueno. Estos son pantaloncitos así, como de pijama, como de terciopelo calentitos. Y es un par de dos. Este de los ositos. Y este en azul. Luego le cogimos este chándal, también de, de terciopelo. lo que son los pies tapados pero bueno y mira por dentro tiene este tipo de estampado muy chulo y esto que talla es este 18 pues esto acordáis que había medicamentos y cosas varias pues yo lo he quitado todo he dejado pañales así para, para el día a día toallitas la colonia y la crema eh, nada más entonces en el primer cajón he puesto en esta caja de aquí todos los medicamentos bueno todos no porque no me han cabido y aquí he dejado algunos los medicamentos supositorios bueno cosas varias así en plan de medicamentos eh, aquí detrás tengo un, un, un paquete de, de toallitas de repuesto y las cajitas esas de las pulseritas y todo eso que, que no sabía dónde ponerlo y lo he puesto ahí atrás. Aquí en esta caja he puesto pues, su peine, la crema de la cara, que, os, que bueno, me he encontrado esta muestra, la utilizaré también. Estos son tamaños mini de crema hidratante y de colonia, termómetro, lo de aportarse las uñas y el y el peine este y he puesto el suero fisiológico aquí he puesto una muestra de crema de mustela de, para pieles sensibles que la tienen en invierno tiene la piel un poco atópica y una crema de, de gel no sé por qué he puesto esto aquí pero bueno de suavinex y una toalla pequeña de cara luego aquí los bastoncitos y más suero que no me cabía aquí lo he puesto aquí Luego aquí he puesto el pijama que tiene en uso, digamos, el que estaba usando ahora que lo tiene limpio y las zapatillas de andar por casa, aquí más pañales y toallitas, aquí he puesto los baberitos y aquí toallas pequeñas de cara. He puesto lo que más uso en el día a día. Luego aquí he puesto 
bodys todo esto son bodys hasta aquí luego estos son pantalones largos de estar por casa pijamas pijamas más calentitos más gorditos que todos estos los tiene por estrenar y estos son los monos estos pijama pero en, en mono y luego aquí he puesto esto es la caja de, de de lo, lo de los organizadores que habéis visto arriba, pues es la caja que la he aprovechado. La he puesto aquí y he puesto las muestras de, de pañales que tengo, que me regalaron. Luego en el tercer cajón he puesto las toallas, las muselinas así más gorditas, las tocas y esto aquí con las muestras y tal, y, y las, las gasas aquí. No estoy enfocando nada bien. Bueno, ya me entendéis. Y luego aquí he puesto un poco pupurri de todo, que he puesto aquí los, los empapadores estos, las cajas de, de los móviles y de la cámara, su, su caja para hacerle lo de la cápsula del tiempo, esto es un cambiador, esto es lo del coche, aquí he puesto la, la colcha de la cuna y aquí la ropa que le está todavía grande y que no va a poder aprovechar de momento. chicas y ahora el, el armario no he tocado mucha cosa en el armario porque tenía bastante bien ordenado entonces esto lo he dejado tal cual que tengo las mantas y, y, y lo, que, lo que es el protector de la cuna que os decía antes y bueno, todo eso lo he dejado tal que, que estaban por ahí que son las que está usando y algunos jerseys que tenía lavando esto lo he vuelto a, a doblar bien y a ordenar aquí son los chandas del cole que os decía esto es lo que son packs conjuntos, digamos. Aquí tiene lo que son pantalones de chándal y aquí jerseys, camisetas de manga larga, pantalones y aquí las bambas. Y esto me ha quedado vacío, que ya veré lo que pongo. Luego aquí me he puesto los calcetines, estos son los que son más calentitos y estos más así finitos. Aquí me ha quedado lo mismo, me han sobrado bastante estrechas, pero las voy a guardar porque seguro que las usaré. Y luego aquí pues son las cosas que tiene pues, por usar, digamos. Esto es una re, un re, un reposición de su gel de baño de Mustela. Esto es una crema de pañal. Esto es el jabón que le uso para las manos, el que tengo puesto en el lavado para lavarle las manitas. Un chupete que le ha quedado nuevo, que no lo ha usado. Crema de pañal de Mustela. Esto es... Eh, esto es también una crema de pañal de, de Pantol. Y bueno, aquí tiene los documentos suyos del cole y estos son los, las pegatinas para la ropa de, de stickers, que tiene todavía muchas cosas. Y luego aquí abajo tampoco he tocado mucha cosa, aquí he puesto la colcha aquella que tenía por aquí, la he puesto aquí. Estos son sobres míos para, míos para el trabajo, esto es la, la bolsa que os decía que utilizo para llevar a casa de mis padres. Dentro hay otra bolsa también un poco más pequeña y ahí son cosas que me han regalado que no las he usado pues el papel de regalo que os decía bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado no olvidéis dejarme un like, suscribiros si no estáis suscritas, un besito, nos vemos en el próximo adiós